ఒకరు ఎక్కడ పాండి బజారు అక్కడ నుంచి అసలు చైనా అంటే లాంగ్వేజ్ తో కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది తమిళ భాష ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాను అంటే ఓ రోజు మొలతాడు తెగిపోయింది పొలతాడు కొనుక్కోవాలి దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలియదు అండి ఏం చేయాలి ఏమడగాలి వెళ్ళి నేను మొలతాడు మొలతాడు అని అడుగుతుంటే ఏ ఇల్లే ఇల్లే వెళ్ళు ఇల్లే ఇల్లే పొంగ పొంగ అంటున్నారు షాపుల్లో నాకేం తెలియదు అది అప్పుడు యాక్ట్ చేసి చూపించాను యాక్షన్ అందుకు ఉపయోగపడింది నాకు ఎన్న ఎంత బాధరి ఒరు కైరు వేణ ఇదా ఇరు ఇరు అది వెళ్ళి తీసుకొచ్చి భాషదారి ప్రాంతంలో భగవంతుడు అందుకునే భోగ భాష పెట్టిందండి సూపర్ అసలు భోగ వాళ్ళకి ఒక భాష అంటూ భగవంతుడు పెట్టింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందండి మనం ఏ ప్రాంతం లేనప్పుడు మనం మోగవాళ్ళం అనుకుని మోగవాళ్ళకి ప్రవర్తిస్తే అతనికి అర్థం అవుతుంది కానీ నరసింహ గారు నిజంగానే నవ్వించడం అనేది ఒక వెల్ టాలెంటెడ్ ఇది ఎందుకంటే సినిమాలో ఉన్న అన్ని జానర్స్ లో ఈవెన్ ఏదైనా సీరియస్ ఫైట్ చేయాలన్నా లేకపోతే హీరోయిజం చూపించాలన్నా రొమాంటిక్ గా చూపించాలన్నా ఒక మాదిరిగా మనం చేసే నవ్వించడం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిది కట్టిగా నవ్వించే ఇదిలో మనం లేము అని అనుకుంటే నిజంగానే మనం నవ్వుల పాలు అవ్వాల్సి వస్తుంది అవును సో ఎలాంటి ఇది జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకునేవారు అసలు మీరు అంటే ఎవరి దగ్గర డైరెక్షన్ కి సంబంధించిన మెలకులు నేర్చుకోవటం జరిగింది డైరెక్షన్ కి సంబంధించిన మెలకులు మా గురువు దాసనారాయణ రావు గారు ఇంకా దాన్ని మించిన ఇంకోటి లేదండి నేను ఏ టు జెడ్ నేను ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను కొద్దిగా ఏదో వరి బిగినింగ్ స్టేజ్లో నా ఫస్ట్ గురువు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి దగ్గర ఏదో ఓ రెండు మూడు పాఠాలు నేర్చుకున్నానేమో కానీ మిగిలిన అన్ని పాఠాలు నేను గురువు గారు దాసనారాయణ గారి దగ్గరే నేర్చుకున్నాను డైరెక్షన్కి సంబంధించినంత వరకు ఆయన ఆయన అన్ని సీరియస్ సినిమాలు తీస్తారు గురువు గారు ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ అనుబంధాలు ఫ్యామిలీ అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు ఇలాంటి వీటి మీదే తీస్తారు నేను అలాంటి సినిమాలే తీయాలి అని అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ తీసింది కూడా అలాంటిదే చందమామ అని గురుగారే సెలెక్ట్ చేశాడు సబ్జెక్టు సంధ్య అని మాధురెడ్డి సులోచన్ గారు రాసినటువంటి నావెల్ అని వారి కారణాల వల్ల అది ఆగింది అదండి ఆగితే నెక్స్ట్ సినిమా మళ్ళీ నేను రెండోది చంద్రమోహన్ గారితో చేశాను అది కామెడీ సినిమా అసలు ఆ సినిమా చేయడానికి స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ చేసుకున్నాం నాకు కామెడీ అంటే ఏంటి తెలీదు మహానుభావుల రైటర్స్ అంటే ఒక కాశీ విశ్వనాథ్ గారు పోసల గారు దివాకర్ బాబు శంకర మంచి పాతసారథి డివి నరసరాజు గారు బవన్పట్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కామెడీ రైటర్స్ వల్ల నాకు కామెడీ అబ్బిందండి అలాగే కామెడీ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా నాకు చంద్రమోహన్ గారు సినిమాలు వరుసగా ఇరవై నాలుగు సినిమాలు చేశారండి చేయడంతో మొత్తం ఆయన పొట్లన్నీ పట్టుకున్నాను నేను దాని తర్వాత నాకు తగిలింది ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇంకా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పేది ఏముంది మీకు అవ్వ లేలుగా నల్లేరు మీద ఏదో నడక చేసేస్తాడు ఆయన అటు సెంట్ కామెడీ చేస్తాడు సెంటిమెంట్ చేస్తాడు అన్నీ చేస్తాడు సో నాకు చాలా అవలేలైపోయిందండి ఒక స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి కామెడీ అంటే ఇది సీన్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి డైలాగ్ పంచ్ ఇలా ఉండాలి బాడీ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అనేది అర్థమైందండి వీళ్ళందరి ద్వారా టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే నాకు నాకు అంతకుముందు అసలు నాకు తెలియదు అండి నేను కామెడీ నాటికలు వేసినప్పటికీ కూడా పెద్ద పట్టు లేదు నాకు అసలు నేను నేను మావిడ అని నెక్స్ట్ సినిమా నాది ఆ సినిమా షూటింగ్ చేయడానికి సెట్ కోసం నెదుగుతున్నాం నెదుగుతా ఉంటే మేము కర్పగం స్టూడియోకి వెళ్ళానండి అక్కడ ఏదో సెట్ ఉందని చూద్దామని చెన్నైలో వెళితే బయట శారద గారు కూర్చొని ఉన్నారు అప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చారు అందరూ టిఫిన్ చేస్తున్నారు ఇంకేమై నరసింహ రా ఏంటి ఇలా వచ్చేవేంటి అన్నారు నేను మా డైరెక్ట్ చేస్తున్నానండి సినిమా సెట్ చూడడానికి వచ్చాను అని వెరీ గుడ్ ఐ కంగ్రాట్స్ అంతకుముందు ఆవిడ నాకు సినిమాల్లో గురువు గారు డైరెక్షన్లో సినిమాల్లో తగిలింది నాకు ఆవిడ శారద్ గారు వెరీ గుడ్ కంగ్రాట్స్ అయ్యా అని అందే లోపలికి వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళాను సెట్ అది చూసుకున్నాను వచ్చాను దా కూర్చొని నరసింహ కూర్చోవి లేదండి వెళ్తా పని ఉందండి కాఫీ దాకా వెళ్ళి గారు ఉండవయ్యా అని కూర్చోబెట్టి అవును మీ ఆవిడ కూడా డైరెక్ట్ రా అని అడిగిందండి 
మావిడి డైరెక్టర్ ఏంటంటే మావిడి కదండి నేను ఒక్కడి డైరెక్టర్ ఇందాక అన్నావు కదా నేను మావిడి డైరెక్ట్ చేస్తున్నామని అని సినిమా పేరు నేను బావిడి కాదు అన్నారు భలే ఓడి పోయా ఇక్కడే కామెడీ పలికించేసావు అది కామెడీ సినిమా అని అడిగిందండి ఆవిడ గారు ఆవిడ కామెడీ సినిమా ఇది అన్నారు అట్లాగా మాకు పరోక్షంగా వీళ్ళందరూ రైటర్స్ కానీ నాతో చేసిన ఆర్టిస్టులు చంద్రమోహన్ గారు గిరిబాబు మరి నిర్మలమ్మ వీళ్ళందరూ ప్రభ ఆర్టిస్ట్ ప్రభ ఎంత మంచి కామెడీ చేస్తుందండి ఆవిడ వీళ్ళందరి వల్ల నాకు కామెడీ ముద్ర పడిపోయిందండి రెండోది కొన్ని పట్లు తెలిసిపోతాయండి మనకి ఒక రైటింగ్ లో కానీ ఒక డైలాగ్ లో కానీ ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కానీ ఇలా ఉంటే మనకి కామెడీ పండుద్ది అనేది అర్థమైపోతుంది కొన్ని సినిమాలు చేసేటప్పటికి ఎప్పుడైనా సరే సో ఆ విధంగా పరోక్షంగా వీళ్ళందరూ నాకు ఉపయోగపడ్డారండి కామెడీకి డెఫినెట్గా